அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் அரசாங்க பணிக்கு செல்லவிருக்கும் சிவி லிஸ்டில் தங்களது பெயர் பட்டியல் இடம்பெற்று அதற்காக காத்திருக்கும் எனது ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த சிவி லிஸ்ட் எனக்கு வெளியிட்டதிலிருந்து எல்லாருக்கும் நிறைய பேர் சந்தோஷப்படுறாங்க ஒரு சிலர் மன வருத்தத்துக்கு ஆளாயிருக்காங்க எதுவாக இருந்தாலும் நல்லதுக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஒரு ஸ்டெப்பு நோக்கி நம்ம மூவ் பண்ணி ஆகணும் இன்றைக்கி நம்ம என்ன கண்டென்ட் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் லிஸ்ட்டில் நம்மளுடைய பேர் வந்துருச்சு இல்லை வரல அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத பற்றியும் அதே மாதிரி பிஜிடிஆர்பியுடைய சிஎஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோடைய ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் இன்னும் வரல ஏன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கான விளக்கத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் இப்போ சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் லிஸ்ட் நமக்கு இன்றைக்கி டிஆர்பியோடைய வெப்சைட்டில் இன்றைக்கி ஈவினிங் வெளியிட்டாங்க அதை எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க ஒவ்வொரு சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு அவங்களுடைய நம்பர் போட்டு பார்த்துட்டு அவங்களுடைய இடம் எந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டில் எந்த ஆர்டரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் பார்த்தாங்க ரிசல்ட் வர டென்டிவ் கீ பார்த்ததுக்கும் டென்டிவ் கீ பார்த்ததுக்கப்புறம் ரிசல்ட்ஸை வச்சுட்டு ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒரு சிலர் மதிப்பெண்கள் கூடி இருக்குது ரொம்ப கம்மியான நபர்களுக்கு வந்து ஒரு சில மதிப்பெண்கள் குறைஞ்சும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க குறைஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் ஒன் ஆர் டூ த்ரீ மார்க்ஸ் வரைக்கும் ரிடியூஸ் ஆகிருக்கு ரொம்ப ரேர் கேஸ் ஆனால் நடந்திருக்கு அதே மாதிரி அதிகபட்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிற வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருந்திருக்கு அதாவது கீ சேஞ்சஸ் அப்டேட் ஆகிட்டு ஃபைனல் ரிசல்ட் வர சொல்ல சரிங்களா சரி இப்போ ஃபர்தராக இப்போ சிவில் லிஸ்ட்டே வந்துடுச்சு இப்போ அதை பற்றி பேச முடியாது இப்போ இந்த சிவில் லிஸ்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து நான் இவ்வளோ ஸ்கோர் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு பேர் வரல என்னுடைய நேம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக டிஆர்பிக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பருக்கோ இல்லை டிஆர்பியோடைய மெயில் ஐடிக்கோ நீங்கள் கண்டிப்பாக கால் பண்ணியோ இல்லைனா மெயில் அனுப்பியோ உங்களுடைய குறைகளை தீர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் லிஸ்ட் இதுதான் ஃபைனல் லிஸ்ட் இதுக்கப்புறம் ச சிவிக்குன்னு வேறு எந்த லிஸ்ட்டும் வராது ஒரு சிலர் வந்து இன்னொரு லிஸ்ட் வருமா செகண்ட் லிஸ்ட் சிவி லிஸ்ட் வருமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சிவி லிஸ்ட்லலாம் செகண்ட் லிஸ்ட் வராது மெரிட் லிஸ்ட்டில் வேணுன்னா செகண்ட் லிஸ்ட் வரலாம் மெரிட் லிஸ்ட் அப்படின்றது சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வேலைக்கு எடுத்துட்டாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் இன்கேஸ் வேகன்சிஸ் க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்னா ஆல்ரெடி பண்ண அந்த சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கக்கூடிய நபர்களை அடிஷ்னலாக இப்போ நூறு வேகன்சி இருந்துச்சு 200 ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸை கால் ஃபர் பண்ணுறாங்க டூ ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸை ஃபில் பண்ண வேண்டிய இது இல்லை ஆனால் நூறு பேர் தான் ஃபில் பண்ண போகிறாங்க இப்போ நூறு பேராக ஃபில் பண்ணுறாங்க அந்த நூறு பேரில் யாராவது போஸ்டிங்க்கு போகலை இல்லை வேறு அடிஷ்னல் வேகன்சி க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸில் ஆர்டர் வைஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கால் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இந்த ஆர்டரில் தான் நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆகும் ஃபர்தராக அதுதான் மெரிட் லிஸ்ட் செகண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சர்டிஃபிகேட் சிவியை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் லிஸ்ட் இப்போதைக்கு கிடையாது அடுத்து வரப்போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவியோடைய டேட் எப்போ வரப்போகுது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சிவியோடைய டேட் அடுத்த வாரத்துக்குள்ள வரும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு சரிங்களா இந்த சிவியோடைய டேட் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்கும் அப்படின்றதையும் சொல்லிடுறேன் எதுக்காக இந்த சிவி டேட் இப்போ விடலை ஏன் இப்படி கட் பண்ணி கட் பண்ணி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன பார்ட்டாக விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க டிஆர்பி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் டிஆர்பியில் வந்து நிறைய ப்ராசஸ் போக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஆக்சுவலாக பொது கலந்தாய்வு ஆசிரியர்கள் பொது கலந்தாய்வு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பொது கலந்தாய்வு எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தனியாக ஒரு அப்ளிகேஷனை வச்சுட்டு பொது கலந்தாய்வுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வேகன்சி இருக்குது யார் யாரெல்லாம் எதை செலக்ட் பண்ணுறாங்களோ கவுன்சிலிங்கில் அந்தந்த பிளேஸஸை கொடுத்துட்டு அனுப்பிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்கூல்ஸும் அவங்களுடைய எம்இஸ் வெப்சைட்டில் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுடைய விவரங்களை ரொம்பவும் கிளியராக டைப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதை முடித்ததுக்கு அப்புறமா டிஓசிஓ வெரிஃபிகேஷன்ஸ் ஆனதுக்கு பிறகு அது எல்லாமே சரி அப்படின்னதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி பணியில் இருக்கக்கூடிய அரசு ஆசிரியர்களுக்கான கலந்தாய்வுகள் முடிஞ்சுது அப்படின்னா அவங்க எங்கெல்லாம் வேணுன்றாங்களோ அந்த இடம்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் எ
சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கான ப்ராசஸ் அடுத்த வாரம் வந்துடும் எங்கள் சிவி அப்படின்றத சொல்லிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு அந்த கவுன்சிலிங்குடைய ப்ராசஸ் ஆனால் அந்த கவுன்சிலிங் அவங்களுக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அதை மட்டும் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அப்போ நமக்கு அடுத்த வாரம் கிடைக்க போகிற ஒரே விஷயம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவிக்கான டேட் அதிகபட்சமாக அடுத்த வாரம் இறுதிக்குள்ளே கிடைக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் நவம்பர் பத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் சிவி டேட் அதுக்கு மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லவே இல்லை சரிங்களா அப்போ சிவி டேட் நமக்கு கிடச்சிது அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் தயாராக இருக்கணும் சிவிக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுடைய ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி உங்கள்கிட்ட இருக்க எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் ரொம்ப சேஃபாக எடுத்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் நீங்கள் வேறு ஏதாவது எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஒரிஜினல்ஸ் வாங்கி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய அட்டண்டன்ஸ் ரிஜிஸ்டர் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு மார்க் கிடையாது அப்படின்றத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் சீனியாரிட்டிக்கு மார்க் கிடையாது ஆனால் இந்த ரெண்டுத்தையும் ஒரிஜினல்ஸை கையோடு கொண்டு போங்க அது அடிஷ்னல் பெனிஃபிட் தான் நமக்கு இருக்கிறது நல்லது அப்படி அட்டண்டன்ஸ் கொண்டு போகிறீங்க அட்டண்டன்ஸ் எதுனா அந்த ஃபுல் பேஜ் ஜெராக்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மந்த் என்ன பண்ணுறீங்க ஜெராக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேஜில் என்ன பண்ணுறீங்க எச்எம் கிட்ட கொடுத்து அட்டஸ்டேஷன் வாங்கிக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களுடைய ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸும் ஒரு ஃபைவ் செட் காப்பி ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு உங்களுடைய ஒரிஜினல் ஜெராக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அட்டஸ்டேஷன் வாங்கிட்டு அதையும் கொண்டு போங்க ஃபோட்டோ ஆதார் ஓட்டர் ஐடி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸை கையோட வச்சுருங்க அன்றைக்கி ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா எமர்ஜென்சிக்கு உங்களால் தேட முடியாது அதோடைய காப்பீஸ் ஜெராக்ஸில் கொஞ்சம் உடனே போட்டுக்கோங்க எத்தனை கொண்டு போகிறீங்களா ஜெராக்ஸ் ஷாப்புக்கு செக் பண்ணி எண்ணி கவுண்ட் பண்ணி கொண்டு போங்க திரும்ப அதே மாதிரி கொண்டு வர சொல்ல உங்களுடைய நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்க கடைசி டைமில் இப்போ ஏதாவது மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ரொம்பவே சிக்கலாகிடும் கொஞ்சம் பார்த்து அலர்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் இப்போது நடந்த முடிஞ்ச இந்த எக்ஸாமில் எவ்வளோ கேண்டிடேட்ஸ் அப்பேர் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தமிழில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டின் மெம்பர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி த்ரீ டுவெண்ட்டி நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் கால்டு சிவி சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் எவ்வளோ பேரை கூப்பிட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் மெம்பர்ஸ் இந்த எக்ஸாமில் டோட்டலாக செவன்டி ஃபைவ் அபோவ் எடுத்து பாஸ் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ இங்கிலீஷோடைய எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க அட்டன் பண்ணுறாங்க வேகன்சி டூ ஒன் செவன் இப்போ சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு கால் பண்ணது ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் டோட்டல் பாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தேர்ட்டி நைன் மெம்பர்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ வேகன்சிஸ் கால் ஃபார் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் பாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் எயிட் மெம்பர்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே இந்த மாதிரி தான் போய்கிட்டே இருக்குது சரிங்களா அப்போது பாஸ் பர்சன்டேஜில் இதில் எதுலாம் பேக்லாக் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் மெம்பர்ஸ் எக்ஸாம் எடுத்திருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் மெம்பர்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கால்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறது ஒன் தேர்ட்டி நைன் ஸோ இங்கே பாஸ் பண்ணியிருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாலே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி நைன் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அபோவ் ஃபிஃப்டி செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸாக தான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அப்போ ரிமைனிங்ஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செவன்டி ஃபைவ்க்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் அதாவது அவங்க அதர் கம்யூனிட்டிஸில் இருக்கலாம் இல்லையா அவங்களையும் சேர்த்து தான் இந்த கட் ஆஃப் ரேஞ்சுக்கு வராங்க ஓகேங்களா ஒன் தேர்ட்டி நைன் மெம்பர்ஸாக கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது அதே மாதிரி தான் சேம் காமர்ஸ் காமர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நியர்லி ஃபுல்ஃபில்டு பாஸ் பண்ண எல்லாருக்குமே போஸ்ட் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை இங்கே கால்ஃபர் பண்ணியிருக்க சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு கால் பண்ண ஒன் செவன்டி செவன் மெம்பர்ஸ் கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க வேகன்சி பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி நைன் இப்போ சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு கால் பண்ணுற எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஹாப்பியாக இருக்கலாம் ஆனால் எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் மன வருத்தப்படாமல் பாசிட்டிவாக ஹேண்டில் பண்ணுங்க கால்ஃபர் பண்ண எல்லாருக்கும் போஸ்டிங் கிடையாது இது டூ இஸ் டு ஒன் ஒரு வேக்கண்ட்டுக்கு ரெண்டு பேராக அடிச்சிருக்காங்க நம்ம போய் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்மளில் யார் ஹையஸ்ட்டு மார்க் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் போஸ்டிங்ஸ் சரிங்களா இப்போது ஒன் கேஸ் உங்களுக்கு
எக்ஸாம் கால்ஃபேர் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் உங்களுடைய ஸ்டடீஸை கைவிட்டுறாமல் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்டில் போடுங்க எல்லாத்தையுமே நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு காத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்தது இப்போ பிஜி டிஆர்பி ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு டிக்ளேர் பண்ண வேக்கன்சிஸை விட இப்போ இருக்கக்கூடிய வேக்கன்சி ஜஸ்ட் ஒரு சில நம்பர் ஆஃப் ஃபியூ நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதுக்கான ஜியோ இன்றைக்கி பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஜியோ பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஜியோ பார்க்காதவங்களுக்காக அந்த ஜியோடி காப்பி இருக்குது ஜஸ்ட் நான் ஸ்க்ரால் பண்ணி ஷோ பண்ணுறேன் அந்த ஜியோ காப்பி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் இது வந்து இன்றைக்கி வந்த ஜியோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டென் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி இன்க்ரீஸஸை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி பேக்லாக் வேக்கன்சிஸ் எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இது வந்து கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வேக்கன்சி ஓவரால் எவ்வளோ வேக்கன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் வேக்கன்சிஸ் தான் சரிங்களா அது எந்த கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டி வைஸ் இது அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே வந்தது சரிங்களா அதை அதை பிரித்து பார்த்துக்குங்க இப்போ ஓவரால் மொத்தமாக இன்க்ரீஸ் ஆன இந்த வேக்கன்சி பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு இங்கே சொல்லி முடிக்கிறாங்க இது தான் இப்போ நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கக்கூடிய வேக்கன்சியுடைய கவுண்ட் இப்போ இதனால் இங் இப்போ வேக்கன்சி லிஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி பாஸ் பண்ண கேண்டிடேட்ஸுக்கு இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் சரி எல்லாருக்கும் நிறைய பேர் என்னுடைய சேனலில் பெருசாக கமெண்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோடைய ரிசல்ட் எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த கண்டென்ட்டை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய சிவி டேட் எப்போ அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி பேசி முடிச்சுட்டு இருந்தோம் சரிங்களா எப்போ வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் வர்றதுக்கு அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை கொஞ்சம் மைண்ட் செட்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க சிவி டேட் வர வரைக்கும் இந்த சேனலில் ஃபுல் டச்சில் இருங்க டேட் வந்து அடுத்த செகண்ட் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அதோடைய ப்ராசஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னாலும் இந்த சேனலில் இருந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சைடில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இமீடியட்டாக உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் சரி இப்போது சார் பாஸ் பண்ணிவிட்டவங்க வேக்கன்சி வேலைக்கு போயிடுறாங்க என்னுடைய மார்க் ஒன் மார்க்ஸில் போயிடுச்சு டூ மார்க்ஸில் போச்சு ரொம்பவே வருத்தத்துக்குரிய விஷயந்தான் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அது எனக்கும் தெரியுது எப்படி கஷ்டப்பட்டிருப்போம் ஒரு எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுறதை விட பாஸ் பண்ணுற ஒரு நூல் இடையில் போய் மிஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ கொடுமை அப்படின்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அந்த மாதிரியான கஷ்டத்துக்குள்ள இருக்கவங்க ஒரு சிலருக்கு நான் என்ன ஆறுதல் சொல்ல முடியும்னு கூட எனக்கு தெரியல நிஜமாலே எனக்கும் பெரிய வருத்தமாக தான் இருக்குது சாரி ஃபார் சே திஸ் ஆனால் உங்களுக்கு இது மட்டும்தான் டெட் லைன் அப்படின்னு கிடையாது நமக்கு அடுத்த ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத நான் முன்னாடியே பேசியிருந்தேன் பிப்ரவரி வீக்கெண்டுக்குள்ளே நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அதாவது கம்மிங் பிப்ரவரி லாஸ்ட் வீக்கில் நமக்கு ஒரு நல்ல மெசேஜ் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இயருக்கான எக்ஸாம் அப்படின்னு ஒரு தாட் இருக்குது அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ் டச்சு விடாமல் படிச்சுட்டே இருங்க அதை தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம் ரெண்டு மாதம் விட்டுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் படிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியவே முடியாது உடனே இப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுடைய ஃபர்தர் அப்டேஷன்ஸ் கண்டினியூஸாக கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க இது பெருசாக ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு வேணும்னா என்னால் முடிஞ்சால் ஃப்ரீ ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸ் இல்லை ஃப்ரீ கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலோ இல்லை சைக்காலஜி கொஷின் பேப்பர்ஸ் காமன் சைக்காலஜி கொஷின் பேப்பர்ஸ் இருந்தாலும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுடைய கண்டினியூட்டியை இந்த சேனலுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சரி அடுத்தது பிஜி டிஆர்பி சிஎஸ் ரிசல்ட் எப்போ அப்படின்ற கேள்விக்கு வந்து நிறைய பேர் கமெண்டில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கொஷின் என்னுடைய பெரிய சர்க்கிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் டிஆர்பி தான் அந்த டிஆர்பியில் நிறைய பேர் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் தான் இது ரிசல்ட் எப்போ ரிசல்ட் எப்போ வரும் அதை பற்றி ஏதாவது அப்டேஷன் இருக்கா அப்படின்னுட்டு கண்டிப்பாக ரிசல்ட் எப்போ வரும் அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியாது அது ரொம்பவும் உண்மையான ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு நம்மளுடைய நமக்கு தெரியும் லாங்குவேஜ் கேஸ் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த
அப்படின்ற டேட் வந்த உடனே அதுக்கான ஒரு வீடியோ எந்தெந்த சென்டரில் எப்படிலாம் பண்ண போகிறாங்க யாரெல்லாம் வராங்க அப்படின்றத பற்றி நம்ம அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் மேக்ஸ் எடுக்காத கேண்டிடேட் இல்லை ஃபெயில் ஆகிட்ட கேண்டிடேட்டால் இன்ஜினியரிங் பண்ண முடியுமா நெக்ஸ்ட் ஹவு டு கெட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் சர்டிஃபிகேட் வித்வுட் மேக்ஸ் இப்போ டென்த்தில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் ஃபிஸ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் இதில் மேக்ஸே இல்லாமல் இல்லை மேக்ஸுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது படித்து என்னால் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நான் பாஸ் அப்படின்ற எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியுமா அப்படின்னா வாங்க முடியும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி அந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இது கண்டிப்பாக நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு போய் ரீச் ஆகணும் அதுக்காக பேரண்ட்ஸ் கிட்டவும் இந்த வீடியோவை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இந்த சேனல் வந்து நான் ஒரு லாபத்துக்காகவும் யூடியூபோட ரெவன்யூக்காக நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி தப்பாக நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அப்படி இருந்தால் நான் இதை நடத்த வேண்டிய எனக்கு அவசியமே இல்லை என்னுடைய ரெவன்யூ என்ன அப்படின்றத ஷோ பண்ணுறேன் நீங்களே பாருங்கள் அவ்வளோ நியர்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் மந்த்தாக நான் எவ்வளோ வீடியோஸ் போட்டேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதில் எனக்கு மொத்தமே கிடைச்சது பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் டாலர்ஸ் தான் கிட்டத்தட்ட அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுபதுலேருந்து ஒரு நூறுரூவாய்க்குள்ளே தான் இருக்கும் இந்த நூறுரூவாய்க்காக நான் இத்தனை மணி நேரம் என்னுடைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் இந்த வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியமும் எனக்கு இல்லை இருந்தாலும் நான் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை என்னோட எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ரீச் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் பண்ணது தான் மற்றபடி இது எந்த ஒரு வருமானத்துக்காகவோ ரெவன்யூ மோட்டிவோ இந்த வீடியோஸ் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுல எனக்கு இல்லை அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக தான் இந்த பதிவு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்